Ang posibilidad niyo ay para kumundang ini sa bitana ng isa. Ang gabi po, anayahan ko po kayo mga kapatid na buksan ng ating mga Biblia sa libro po ng Habakkuk. Habakkuk po ay pagkatapos po ng libro ng Nahum. Maika, Nahum, and then Habakkuk. Babasahin po natin sa verse number 1 hanggang verse number 11. Ah, ano na lang po, verse number 1 hanggang verse number 4. Verse number 1 hanggang verse number 4. Basahin ko po, sundan po ng inyong mga mata. Nandiyan na po kayo. Say Amen. Amen. Let's read. The burden which Habakkuk the prophet did see, O Lord, how long shall I cry, and thou wilt not hear? Even cry out of thee of violence, and thou wilt not save. Why dost thou shew me iniquity, and cause me to behold grievance? For spoiling and violence are before me, And there are that raise up strife and contention. Therefore, the law is locked, and judgment that never go forth. For the wicked that compassed about the righteous, therefore wrong judgment proceeded. Manalangin po nung tayo. Ang naming Diyos, maraming salamat po sa pagbabasa ng salita. And as we have your word tonight, may the Holy Spirit will guide us and bless us this night. In Jesus' name we pray, Lord and Savior. Amen. Maaari po tayo ng makapo, minagay po sa ating mga kapatid, sa kanilang mga tahanan. Ang aklat na ito ay naglalaman ng pakayag ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Habakkuk. O Yahweh, hanggang kailan ako hihingin ng tulong sa inyo bago ninyo ako dinggin? Bago ninyo ako ililigtas, iligtas sa karangsan? Bakit puro kubuluhan at kasamahan ang ipinapakita mo sa akin? Sa magkabilay, nagaganap ang pagwasak at ang karasan. Naganap ang karasan at ang labanan. Ang batas ay walang bisa at walang pakinabang. At hindi umiiral ang katarungan. Sa usgato ay laging natatalo ng masasama. Ang walang kasalanan. Kaya't nababaluktot ang katarungan. Nakita natin dito mga kapatid, si Prophet Habakkuk. We don't uh, match wala tayong masyadong alam patungkol po sa propetang ito, hindi sa kanyang mga isinulat patungkol po sa bansang Israel. At makikita po natin sa verse number 2, says here, O Lord, how long shall I cry? So, this word means prayer. You know? How long shall I cry? And it's not just a prayer, but a prayer with with tears na merong pag-iyak, yung seryosong pananalangin panalangin na merong totoo sa puso. Kasi kapag minsan may mga prayer tayo na uh, lumalabas lang sa bibig natin na hindi natin naman talaga wala sa puso. But uh, when was the last time na meron kang prayer na umiiyak sa Panginoon? And makikita mo sa sarili mo na you're serious about your prayer. And here, Habakkuk says to the Lord, How long shall I cry? And yung yung words na how long, no? Kano sa tagal? So it seems mga kapatid na sa mga pagkakatawang ito, Prophet Habakkuk experienced the silence of God in his prayer. And same with us, mga kapatid. May malamit mga pagkakatawon at may mga pagkakatawon sa buhay natin. Even we are faithful to God. You go to church, you read your Bible. But darating ang mga panahon na kung saan ang Panginoon sa iyong panalangin ay parang kahimik siya o parang wala siyang ginagawa. Parang hindi ka niya pinapakinggan. We experience the silence of God in our prayer. So si, ito si Prophet Habako. May joke dito si Pastor. Eh. Mahilig to sa soft drinks eh. Kasi ano, Habako. Oo. Oh. So, one point, one point. So, kidding aside, Habakkuk, as a, in verse number one, as a prophet, has a burden. The burden which Habakkuk, the prophet, is. See, it doesn't mean that you are a prophet, a king, or whatever you are, anumang estado ng iyong buhay, nagkakaroon at nagkakaroon ka ng mga problema. At yung problema, hindi lang basta problema, kundi burden no na hindi lang basta 
nakakairita sa'yo, kundi burden talaga. It doesn't matter who you are, problem strikes everybody. Even Prophet Habakkuk. And in his time, mga kapatid, the people in their time forsake righteousness. We will see that in verse number 2 and in verse number 4. <coughs> Habakkuk said, Panginoon, kahit umiyak ako sa inyo, out of the of violence, and thou wilt not save. Lord, parang hindi mo ina-answer yung mga prayer ko. Ano ba yung prayer dito ni Prophet Habakkuk? Kasi, mga kapatid, nung time na to, ito po yung mga panahon kung saan, sa Southern Kingdom, hindi pa sila nasa sakop ng Babylonia. Kasi kung titignan mo sa chart, kaya minsan, <coughs> pag mag-aaral tayo ng Old Testament, laging nakakatulong yung mga chart. Makikita natin saan yung libro nangyari to, anong pangyayari to. No? So before to na masakop sila ng mga Chaldeans o ng mga Babylon, ng, ng Babylonia. And on that time, bago dumating yung pag ng Panginoon, People in their time forsake righteousness. Let's see those words that was used in verse number 3 and in verse number 4. Even in verse number 2, violence, no? Pag sinabi mong violence, talagang uh, yung talagang miiyak siya na talagang uh, totoo. Verse number 3, why dost thou show me iniquity? So, consider these words, iniquity, grievance, spoiling, again, violence before me, strife, contention, and in verse number 4, therefore the law is slack, meaning yung batas ay wala daw visa. O, oh, hindi, hindi siya uh, binibigyan ng toon, hindi naman sinusunod ng mga tao. So, walang righteousness, walang justice, iniquity. Kasalanan, grievance, when we say grievance, distress, spoiling, yung uh, another form of sin, violence, mga tao, violente, strife, contention, pagtatalo, no? mayroong laging debate, and there is no such thing as justice in their time. So habang we're praying to God, Lord, parang wala kang ginagawa. Hinahayaan mo yung bayan mo, yung, your people, to be like that. Violence is before me. See that word? Mga kapatid, violence are before me. Ito yung nakikita niya sa kanyang panahon. Nananalangin siya sa Panginoon. Lord, parang wala kang ginagawa. Hanggang kailan ba ako mananalangin sa iyo? Haba ko question God. Okay? And God judgment hasn't already fallen. Lord, kailan mo ba i-judge itong mga taong ito. So, makikita natin dito mga kapatid na hindi, hindi ibig sabihin na nanalangin tayo. Agad-agad sinasagot ng Panginoon. Dito, kakaiba yung panalangin ni, yan eh, ni Prophet Habakkuk. Hindi yung no, prosper siya or umaman siya. Dito, after siya sa justice, after siya sa righteousness, after siya dun sa rat ng Panginoon, after siya dun na dapat disiplinahin ng Panginoon, yung mga tao sapagkat hindi na nila sinusunod ang Diyos puro ko walang iyaan na po yung nangyayari sa kanila the, the judgment of God has it already fallen in this time <laughs> and same with us like Prophet Habakkuk in our Christian life we have our prayer as if God is silent for example looking for a good job diba? naghahanap ka ng trabaho Hindi lang po sa trabaho, di magandang trabaho. And how long you pray to God and it seems that it is silent. He is silent. You are in a bad situation. You have a bad circumstances. Nagkasakit ka. Dalawang linggo na, tatlong linggo na. Isang, or may mga malala, malalang sakit na mga nadadaanan ng kristyano sa kanilang buhay. Faithful sila sa Panginoon pero hindi parang hindi sinasagot ng Panginoon ng kanilang mga panalangin. Or either you're praying to God uh, you, about your uh, love life, your uh, prayer, your partner in life, di ba? Yung mga kasama ko sa pangkabang buhay. By the way, yung uh, maganda po yung conference na sinishare nila Sister Julie yung The Biblical Couple Conference. 
Yung unang speaker last night is Pastor Ferdinand Bonanan, pastor ng Graceway doon sa may malapit sa bombero sa Pasig Palengke. So doon yung So nagbigay din ng mga ano ba yung mga wrong motives or wrong reason kung bakit mag-aasawa. And then right motives. So it's just a blessing. Kaya <laughs> sa mga wala pong ginagawa, pwede po tayo makinig dyan. So, meron nga doon ano eh, roses are red. Ano ba yun? Violets. Violets are blue. I am too old. Where na you? <laughs> I'm so old na. I'm so old na. Where na you? So, yun. <laughs> so, Lord, matanda na ako. Bakit hindi mo pa binibigay yung partner para sa akin? And, or either, in your prayer, you have an enemy that is prospering and ikaw, anak ng Diyos, compare, ko, compare mo yung buhay mo sa buhay niya, bakit siya ganito? Diba? Lord, bakit gano'n? May mga nakikita ka na professing Christian but they were not faithful and it seems that prosperous yung kanilang buhay at ikaw faithful ka sa church. You're comparing yourself to others. So marami, marami pong mga prayer tayo na Silent si Lord. So, we've been lock, lock, no? Ang tawag doon? Lockdown? Uh, oh, yun, lockdown. Quarantine tayo for kunang ko ng dalawang taon. Da, dalawang taon. Diba? Lord, ano bang uh, mula nag-start ng pandemic, nag-pray tayo na sana bumalik na ng ulit dati Ayun, nag-isip yun tuloy ulit. <laughs> hindi, hindi may specific pastor eh. <laughs> bumalik dati nung 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 Sana bumalik dati. Nag-isip yun tuloy ulit. <laughs> eh, hindi mo alam yung two weeks kung tatlong buwan na naman yan. Last year, March, April, May. Diba? Hanggang June. Sobrang tagal. Kaya ngayong MECQ, may virus pa rin. M, ano, GCQ, may virus pa. ECQ, may virus pa nga. Basta yung mga kuri-kuri yun, may virus pa din. Yun yung ibig sabihin nun. So, Lord, uh, ang tagal naman, mawala. Hindi mo parang hindi mo sinasagot yung prayer namin. But, sa mga pagkakataon po na silence, Lord, sa mga prayer natin, ano po yung mga kailangan natin alalahanin? Katulad po ng ginawa ni Prophet Habakkuk. So, number one, continue asking God even if He is in silence. Yung word na how long, gano'n ba katagal ang tagal? Parang ano eh, gano'n ba kaikli ang maikli? Parang yung gano'n ba kadalas at minsan? Parang sa may kanta, di ba? Dito, how long, gaano kahaba yung mahaba? Hindi natin alam. Hindi natin alam. If it is year, no? Two years, three years na nagpe-pray si Prophet Habakkuk. But in spite of that, mga kapatid, na-record mula sa Biblia, na kahit hindi sinasagot, it is, when it seems, it seems ha, na hindi sinasagot ng Panginoon yung ating panalangin, still, continue asking God, mananangin ka pa rin. In, may, ang sakit natin, mga Christians, kapag di na feeling natin hindi na sinasagot ni Lord yung prayer natin. Humihin ko na tayo. Kaya nga sa book of Luke, isang beses lang yun binanggit yung parable na yun. Hindi na record sa, sa Matthew, hindi na, ra, na record sa Mark, at hindi na record sa John. Yung ano, yung may dalawang magkaibigan. Diba yung isang kaibigan, meron siyang bisita at wala siyang mapaikain. Kinatok niya yung kaibigan niya. Sabi niya, baka pwede mo akong pautangin, meron akong bisita, wala akong may pakain. Sabi niya, hindi na akong makatayo, nakatutulog na kami ng anak at asawa ko. Pero, katok pa rin siya ng katok. Sige na, sige na. Kaya sa pagiging persistent at pagiging makulit niya in some form, pinagbigyan siya ng kanyang kaibigan. So, ganun mga kapatid. So, along the way, nananalangin ka sa Panginoon. And it seems, kahit hindi ka nauban ng Panginoon pinapanalangin mo, sa process ng patuloy kang humihingi sa Panginoon, nananalangin sa Panginoon, 
Doon niya ipapakita, doon niya ipaparealize na, anak, hindi yan para sa'yo. Minsan, may mga panalangin tayong hindi natin binabago kahit di pa, hindi ka looban ng Panginoon. Pero dadating yung time na babaguhin ng Panginoon yung puso natin para mabago yung ating panalangin. Lord, hindi pala. Lord, hindi pala siya. At ang mas maganda, Lord, hindi pa pala ngayon. Ang ganda ng preaching kagabi, Proverbs 24 verse number 37. Ano yun? Yung sa mga napakinig, Pastor Kunanan, preparing, productive, at saka, ano na yung pangatlo yun na, muntang ko na, proposal. Preparing, prepare mo yung sarili mo, the very fact that you are studying, yan yung pagpe-prepare. No? And then as you prepare, nakapagtrabaho na yan, makakapag-produce ka na. And then dyan ka na magpapropose, you will look for someone. Ang mahirap sa mga young people, wala pa nga, hindi pa nga nakakapag-prepare, wala pa nga napapatunayin sa buhay, inuuna na yung proposal. Yan, tinanamaan na naman si Ken. And then, joke lang. <laughs> joke lang. Wala akong masabi na iba eh, kung nakita ko. No? Dapat i-prepare natin sa rin natin. Mag-produce, patunayan mo yung sarili mo na kaya mo buhay ng pamilya. Ang ganda nung ano yun, as a husband, you will give spiritual advice to your wife. At hindi ka makakapagbigay ng, ito sinulat ko, the husband, kaninang umaga. Hindi ka makakapagbigay ng spiritual counsel, spiritual advice, okay, kung wala kang spiritual knowledge. Yung mga lalaki, mandiligaw ka, e dyan 316, hindi mo pa kakabisado, Paano mo siya sharean yung anak mo? Yeah. Amen, Brother Raymond? Amen. Yeah. Yeah. <laughs> Kaya pag sabi, tok-tok, ate, bakit po? Pwede ba manligaw? Sabi nung ate, sino nga pala yung kinain ng malaking isda? Si Moises? <laughs> Bastard ka na, Moises. <laughs> Meron pa, di ba, si... Sino yung pumatay kaya nyo? Kay Goliath? si Samson, ay basket ka na talaga. Na <laughs> talaga. So, our point here, mga kapatid, balik tayo sa puso natin, talagang napapalayo tayo eh. Pero, akma pa naman dito pa. Continue asking God, how long is long? And along the way, God will change our heart, talks to our heart, anak, mali yung prayer mo. Alak, baguhin mo yung puso. Diba? Ilang beses natin naririnig. Minsan, may, pag may mga pinapanalangin tayo, hindi naman natin kailangan mabago yung circumstances. Ang kailangan mabago yung puso mo. Okay. Nagpe-pray mo yung kaaway mo, magbago siya. Eh ikaw, nagbago ka ba? Bago ka na ba? So continue to ask God number two. Bigis lang tayo, no? Remember that prayer removes obstacles and unload our burden. Look at verse number 12. The response of Habakkuk to our Lord, he says, Art thou not from everlasting, O Lord my God, my holy, Lord, holy one? We shall not die, O Lord, thou hast ordained them for judgment, and O mighty God, thou hast established them for correction. Gabi na, ito yung response niya. Nung habang nananalangin sa, sa Panginoon, along the way, na-realize niya, ay Lord, Pambihira. Nagmula ka sa walang hanggan. Diba? Ito yung Panginoon. Sa prayer life natin, ipapaalala ng Panginoon kung sino siya sa'yo. Amen. Kung sino siya. So, and because of that, as you pray to God, your obstacle, okay, will be removed. Your burden will be unload. Yan, napaka-import. Yung lima sa may humanalis. Kinakanta natin lagi yung What a Friend We Have in Jesus. But what a friend we have in Jesus. Yung sa chorus maganda eh. Yung, oh, what peace we often forfeit. Anong ibig sabihin nun? Kaya nga, sa mga song leader, hindi ka lang dapat song leader, dapat alam mo yung ibig sabihin nun. Kanta. Anong ibig sabihin nun? Oh, what peace we often forfeit. Pag sinun mong forfeit, parang pinagsin sa walang bahala mo lang. May peace ka eh, na binibigay sa'yo ng Panginoon eh. Pero pinagsasawalang bahala mo lang. Sa mga problema na binadanas natin, may peace, pero pinagsasawalang bahala mo lang, kapatid. Oh, ano sunod? 
Ayan, so leader ako, nakalimutan ko na. What needless pain we bear? Hindi naman, ano eh, tandaan natin yung prinsipyo na kapag ang isang problema ay walang solusyon, hindi yan problema. Kasi ang problema, laging merong solusyon. Di ba sa mat, ganun? Pag, ano, walang sagot, ay hindi yan, hindi yan, ano, hindi yan, hindi yan question, hindi yan problem. So in our prayer life, Continue to ask God and it will remove our obstacle and unload our burden. Pangatlo po, kapatid. At ito yung pinakamatagal. Hindi, joke lang. Pero matagal talaga ito kasi from verse 5 to verse number 11. Remember to continue to ask God. Remember that prayer removes obstacle and unload our burdens. Number 3, remember that God is in control. Paano natin masasabi yan? Sa verse number 5, Hanggang sa verse number 11, nagbigay si Lloyd ng resume kung sino yung mga Chaldeans. Every time you will read Chaldeans, it means the Babylon. No? Yung mga Babylonia. Verse number 5, Behold ye among the heathen and the garden wonder marvelous. Nagsilita ang Panginoon. For I will work a work in all your days which ye will not believe though it be told you. Kahit sabihin sa inyo, hindi kayo maniniwala. For lo, I raise up the Chaldeans Talagang i-release ko itong mga taga-Babylon niya. That bitter and hasty nation. ba? Diba? Ano sila? Bitter? Mapait? Kasi marami sa kanilang serpentina. Hindi, joke lang. Verse number 6. Diba? Ang bansa, kilala sa kalupitan. Yung ibig sabihin ng pagiging mapait. At karahasan. Kilala sila sa pagiging malupit karahasan. Sinasalakay nila ang lahat ng dako ng daigdig upang sakupin ng lupain ng hindi sa kanila. Naghahasik sila ng takot at sinda. E pinagmamapuri nila ang, na sila mismo ang batas. Ang mga kabayo nila ay mas mabibilis kaysa sa mga leopardo. Mas mabangis kaysa sa mga asong gubat pagsapit ng gabi. Ang kanilang mga mga kabayo ay rumanagasa mula sa malayong lupain para silang mga agila at lumandangin sa kanilang biktima. Ang kanilang mga bu ay marahas na sumasalakay at lahat ng nasisindak habang sila ay nananakop. And so on, and so on, hanggang verse number 11. Anong ginawa ng Pakinoon dito? Nagbigay siya ng resume kung sino yung mga Chaldeans. Napakamalunupit nila. Ang kanilang mga kabayo ay mas mabilis pa sa Leopardo. Ano ba yung Leopardo? Leopard, a kind of tiger. Marahas. Sinasabi nila, sila yung batas. Basta, napakabiter, napakalupit ng, <coughs> ng gagamitin na Panginoon na bansa upang disiplinahin yung kanyang mga anak. May mga prinsipyo tayo na ma- ma- mapupulot dito bago dun sa may uh, God is it control. Remember, sa New Testament, you as a believer, if you are a Christian, at kapag na ginagawa kang hindi maganda, masama, hindi nakakalong sa Panginoon. Alam mong mali, pero ginagawa mo, kasi ang katwiran mo, masarap ang bawal. Minsan totoo kasi, bawal ka sa kape, ay eh, masarap ang kape. Masarap nga ang bawal. Pagdudusahan mo. May mga bagay na hindi mo dapat ginagawa bilang isang kristyano. ba? Diba? Pero, as it seems na wala namang nangyayari sa buhay mo, hindi ka nahihirapan, hindi ka napatalo, mga kapatid. Katulad ng mga Babylonia, nagagamitin ng Panginoon upang disiplinahin ang kanilang mga, kanyang mga anak. Ganon din sa mga kapatid. Dadating ang time na isipin mo na parang hindi naman ako pinapalo ng Lord. Ang tagal naman ng judgment ni Lord. Pero dadating at dadating, papaluin at papaluin. To correct us and to show that He loved us. Kaya sa atin, paalala sa atin na mga kapatid, dadating yung paghukom ng Panginoon. Kung ano yung tatanim natin, yun na nga anihin natin at hindi natin maloloko ang Panginoon. Go back to our point. Remember that God is in control. When it seems that God is silent in our prayer, remember that God is in control. Why? Because God, as God, from everlasting to everlasting, He gave a resume doon sa mga tao na sasakop sa mga Israelita. Kita mo yan? He is sovereign. He is in control. Kahit akala mo, wala na, kahit akala mo tapos na, susuko ka na. Pero, hindi. Remembering that God is in control, mare-refresh ka, ay 
he still sit on the throne. Yung nabasa ko dun sa, ano, sa Facebook. Yung mga hapon daw, mahilap niyang kalaban sa boxing. Alam mo yun, Brad? Kasi, pag matatanong na daw sila, pabagsak na, biglang mag-slow mo. Maalala nila yung pamilya nila. <laughs> Mapangarap niya. Bila daw tatayo yun. Kasi yun daw yung nakapapanood niya sa anime. <laughs> Parang sige po makanood siya. Hindi, alam mo. Bakit ba kasi lagi na lang na yung joke? Hindi <laughs> talaga maiwasan niya, kapatid. So remember, God is in control. Para walang ginagawa ang Panginoon sa buhay mo, remember, God is in control. Para lang walang nangyayari sa iyo bilang, bilang nagdidisipulo sa Panginoon, remember, God is in control. Para lang walang nangyayari sa children ministry natin, remember, God is in control. O baka naman may pinapagawa ang Panginoon sa atin na gusto niyang madiscover. Parang walang nangyayari sa buhay natin, sa ministry, bilang isang anak ng Diyos. You want to go? Di ba nakakamiss magbigay ng trucks? Kaya kabilib nga ako sa ibang mga kristyano na namimigay ng trucks kahit ngayon eh. Siyempre, iisipin ng mga tao kung di ba may virus yan. Kasi baka mahuli pa kayo. Di ba? Nakakamiss. Pupunta ka sa Obal, pupunta ka sa labas, sa Solvini. Diba ang hirap? Lalo na dito sa, sa lugar natin nakamiss yung mga ganun bagay. So, Lord, kailan ba? Kailan ba babalik siya dati nung walang pandemya o saan kayo malakya? Even though you don't understand, with us, please just remember, brothers is in Christ. God is in control. You know, one of the lessons that we can find in the life of Job, kasi, yung sakit ng mga tao, lalo na sa ating mga Kristiyano, lagi nating Pagkakatiwalaan mo si Lord, kapag alam mo yung reason kung bakit nangyayari sa iyo yung ganun bagay. Pero pag pinag-aralaan natin yung buhay ni Job, mababago yung ganun thinking natin. Maisip mo, kahit hindi mo pala alam kung ano yung nangyayari sa iyo, kung bakit nangyayari sa iyo yan, God wants you to trust Him. That's the principle. Even though you don't know what is the reason, God wants you to trust Him. Yun, yun. Lord, ano ba? Ano ba ang dahilan? Ganyan, ganyan. Hindi nga eh. Hindi nga ganun eh. Hindi, na, hindi ganun yung default ng Christian life, sabi ng Biblia. Kahit hindi mo alam, bakit? Kasi minsan pride natin yun eh. Gusto mo alam lahat ng bagay kung bakit ang nangyayari sa atin. Remember, God is in control. In our, in our prayer life, even if seems na God is silence, continue to ask Him, Okay? It will unroll our burdens and remember that God is in control. Let's go to the Lord in prayer. Amen. Our Father in heaven, we thank you, God, sa pagkakataon na binigyan sa amin from the book of Habakkuk. Lord, we thank you, Lord. Kapag bulay po kami sa sandaling pangyay. And we know, Lord, na thou art from everlasting. Kaya po ay control ng lahat ng bagay. Kaya po ay dahil ang Diyos at kaya po nga. Kaya niyo pong baguhin ang sistema ng mundong ito sa isang ilap lang. But Lord, we know that you have a reason. And that reason, even if it's secret, uh, and you want us to trust you, Lord, help us, Lord, to trust you more sa mga ganyan pagkakataon. Please naman kami sa ECQ. Marami mga hindi dapat gawin. Kaya niyo tulungan niyo po. At nawa po, patuloy niyo pong i-bless ang amin. Daily devotion. Malakas na internet. Ang um, mga device. Um, uh, bless niyo rin po ang mga kapatid namin sa kanya ang mga taka. Kung kami nalangin, salamat ang Jesus name prayer. Amen. 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 Kahit na hindi naman, hindi sinasimut ng kanilangin natin. Magkawala tayo sa Panginoon. Tayo mawag sa Panginoon.